接下来的东西是常见的沉积岩，上面是碎屑岩，下面是生物岩。我们讲过，国中基本上不太提沉淀岩。碎屑岩讲过了，数字你不用背，可是这个次序要背，由大科到小科，这个联考年代有考过，学测年代没考过，要纯死背。学测不喜欢考纯死背的，地岩、砂岩、本砂岩、页岩、颗粒由大排到小，地岩、砂岩、本砂岩、页岩。由大到小，谁大谁小要背，多大多小不用背。那么生物研究课本就是写说它是生物遗骸的堆积，或者是碳酸钙的化学沉淀所形成的，所以它也可能是沉淀岩。啊，第一个叫做地岩，地岩里面的颗粒比较大。如果那个颗粒还有棱有角，就叫做所谓的角粒岩。角粒岩，重点是两个字：流水。考试题目有考。这里有个立岩，请问它的渣渣谁带来的？流水，因为它颗粒比较大，风吹不过来，不是靠风吹过来，是靠流水搬运带过来的。所以重点是这两个字：流水。流水搬了这些比较大的砾石过来，然后形成所谓的立岩。下一个叫做砂岩，砂岩，这里写了一个粗糙感，这边有个页岩，这边又写一个滑腻感。这是干嘛、啊？野外考察用。外面你最常看到的沉积岩就是砂岩跟页岩。那你现在看到这个石头，你怎么知道砂岩还页岩？敲它，敲碎它，用手搓一搓，感受一下。如果你能够感觉出来一颗一颗的，感觉粗粗的、粗糙感的，那叫什么岩？砂岩。摸起来感觉有一颗一颗的，那个粗糙感的就是沙岩。如果摸起来觉得细细滑滑的，像痱子的那样子细细滑滑，那什么岩？岩岩。摸起来有滑腻感，所以跟你讲，一个摸起来有粗糙感，一个摸起来有滑腻感，那个是野外考察用的。帅哥美女，我的考卷有填充题，要会写字，要会写字。字不要不会写错了，不要注意啊，不要注意，滑腻感，啊、滑腻感。OK， 最后一个叫做石灰岩。刚刚跟你讲过，它可以是碳酸钙的化学沉淀，或者是生物遗骸的堆积。生物遗骸是珊瑚礁，生物遗骸，碳酸钙化学刚刚跟你举过例子了，所以它可以是沉淀岩，也可以是生物岩。我们国中唯一学的生物岩。然后主要矿物成分叫方解石 ，OK。所以考试的时候请注意，考试的时候题目问石灰岩的化学成分，请答碳酸钙。题目问石灰岩的矿物成分，请答方解石。方解石，所以它是矿物是方解石，化学成分是碳酸钙，它可以是碳酸钙的化学成分。沉淀，或者是生物遗骸的堆积所构成，就是生，这就是石灰岩的部分，很简单。以上就跟你介绍一些常见的沉积岩，哈，把我刚才所提示的你该记的背的东西，把它背下来就可以了。好 ，OK， 很好。